producers are really getting the smallest piece in terms of prices, for example. If you are not getting the right resources to invest also in your own production and your productivity, you don't have the possibilities to make that kind of change or to move forward to get your business as resilient. Från dag ett så är det ju inte perfekt, men det driver en utveckling som är positiv. Och det är det jag tror är skillnaden mellan det och icke-certifierat egentligen. Att, att man får liksom en, en positiv utveckling på massa olika delar, inte bara kopplat direkt till minimipriset. During every audit we find non-conformities. This is normal and this is why Fairtrit exists. It's a, it's a development system. And the certification is a certification for development. That's why non-conformity is not a bad thing. Where we see change is um, stability in income levels, for example, at household. Reducing the vulnerability to price shocks is another one. And the third one is empowerment, where bulk of studies are showing evidence on, on the positive impact of fair trade in general terms. Är kooperativet tryggare och säkrare så är det en bättre motpart för oss. Och det gör också att kooperativet blir ju, har ju möjligheter att tänka lite mer långsiktigt. Vilket gynnar oss och kaffebranschen i stort tror jag. För att då har man också en, ett incitament att fortsätta investera i sin kaffeodling eller sin, sitt kooperativ. Som gör att man också kan processa kaffet. Få bättre betalt och just det här få bort mellanhänder och liksom bli starkare. Och ju starkare de är, ju, ju bättre motpart till oss är det faktiskt. And many non-fair trade producers are benefiting here. In the case of coffee particularly, we have seen that where we have fair trade certified producers, the, the benefits of having better bargaining power position are also um, positively impacting producers that are non-certified. Det här med minimipriset och sånt som sätts, det blir ju som en försäkring skulle jag säga, en trygghet för kaffebonden att man får minst det här betalt i alla fall. Är det, ligger världsmarknadspriset över så är det klart att man får det höga priset. Eh, så här, men det, det skapar ju liksom en, en lägsta nivå och eh, den nivån är ju baserad på att det ska täcka produktionskostnaderna. Och sen lite senare då så kommer ju den här premien eh, som kooperativet själva bestämmer vad den ska användas till. Om den ska användas till infrastruktur eller någon investering för att processa kaffet eller någon sjukvård eller eh, utbildning. Eller det kan ju vara väldigt eh, olika saker som varje kooperativ bestämmer sig för att det här vill vi satsa på i år. Fairtrade actually uh, makes us our, our lives better in training. They normally train us on environmental conservation. They have uh, uh, made our loads passable, uh, providing the necessities in the hospitals, in schools. They normally build classrooms padded by the fair trade. Sen jobbar vi väldigt mycket med jämställdhetsfrågan, demokratifrågan. Eh, man jobbar mycket med eh, arbetsförhållanden som, som i, på sikt ger också en, mycket kring eh, levnadsstandarder och så. Fair Trade has facilitated us to go for trainings and that is training that is leadership skills of which we have managed now to come and guide our colleagues on the ground how to follow the law, how to follow the policy of the company and even the labor laws that governs employment. The impact of fair trade is vastly generated through sales of the fair trade products in the consumer markets. You should buy a fair trade product because you can really trust that this label enables farmers to improve the situation. Det som man hoppas på det är ju att fler och fler inser att det faktiskt gör en skillnad att betala de här extra kronorna per paket eller extra örona per kopp som det faktiskt är. Det är inte så mycket mer man behöver betala för att faktiskt ge, göra en stor effekt hos kaffebonden 